സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ഡെലിവറി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ തോർത്ത് മുണ്ട് പോലത്തെ ക്ലോത്ത്സ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഫീഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോല പാല് കൊടുക്കണ്ട ഫീഡിങ് ഫീഡിങ് പില്ലോ ഇത് ആവശ്യം വരുമോ വീട്ടിൽ പോണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗോ കണ്ണം ആവശ്യം വന്ന ഈ ഡ്രസ് വളരെ ചുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വെരി 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 സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്സ് ഇൻ മൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന് പറയണോ പാക്കിംഗ് മൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന് പറയണോന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാനിപ്പോ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്നലെ വാട്സ് ഇൻ മൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചെറിയ രീതിയിൽ നെർവസ് ആണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയില്ല പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ എനി വൈസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു അനുഭവം ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ ഡെലിവറി എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നൊരു തോന്നല് എന്താ പറയാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വാചാലയാവും എനി വേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പെട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് ബാസ്കറ്റ് എന്റെ ഇടതുപോകും വലതും ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ രണ്ട് ബാസ്കറ്റ്സും പിന്നെ എന്റെ നമ്മൾ എന്റെ നോർമലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാഗും ആണ് ബാഗ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടി തുറക്കാം ഇത്രയും കളർഫുൾ പെട്ടി നോക്കി മേടിച്ചാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഴ്സിലാണ് ഓരോ സാധനവും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ മിനിസോന്ന് മേടിച്ചാ കേട്ടോ ഈ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ കാരണം നമ്മളായിരിക്കില്ല അധികവും ഇതൊക്കെ എടുക്കുക അമ്മയോ തേസേട്ടനോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്കും കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് 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 ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താ അയ്യോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോണേ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതിയോ ആ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പോകാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് ഫോർ ബേബി അമ്മ അടുത്തേക്കൊന്നും കാണിക്കേണ്ടതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ കെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റോംബേഴ്സ് ബോഡി സ്യൂട്ട് ബേബിക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ അതിതാ ഇതിലുണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട റോംബ് ബോഡി സ്യൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതിനെ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല കാരണം കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്ന മാതിരി ടൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് എ സി ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം തന്നെ കാരണം ബേബീസ് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആ ഒരു ഇതിൽ ചൂടിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ ഒട്ടും തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റോംബേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ ഫുൾ കാലും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബോഡി സ്യൂ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ വരും ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വരും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലുലൂലെ മദർ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് ലുലു മദർ കെയർ എന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്ക് വേറെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇതാ പിന്നെ രണ്ട് ഹോം കമ്മിങ്
മിറ്റ് മിറ്റൻസ് സോക്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്സ് എനിക്ക് നല്ലത് അത്ര കിട്ടിയില്ല തൽക്കാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ഞാൻ സോക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്പ് ബേബിക്ക് വേണ്ട ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ തലേ കൊള്ളു എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാണ് വെയിൽ പൊളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്തിരി ചുഴുങ്ങിയിരിക്കണ എല്ലാം കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഹോസ്പിറ്റലില് യൂസ് ആവോ എന്നുള്ളത് കാരണം സ്ലീവ്ലെസ് ആ അപ്പൊ തണുപ്പായ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലില് യൂസ് ആവോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ എന്താ ജാബ്ല ജാബ്ലയോ ജാബ്ല അങ്ങനെ എന്തോ അതിന് പറയാ ആ സംഭവം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൊറച്ച് ഈ ബർക്ക് ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയാ വാഷ് ക്ലോത്ത് അങ്ങനെ പറയാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബേബി പാല് കുടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ടവൽ ചീഫ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതിന് എന്താണ് വാഷ് ടവൽ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്ക് ക്ലോത്ത് വാഷ് ടവൽ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബേബിക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ ഞാൻ ഒരു ഇതില് ഓർഗനൈസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്വാഡൽ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് സ്വാഡൽ ക്ലോത്ത്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേബിക്ക് വാം ഫീല് കിട്ടണം നമ്മൾ ഒരു ആ അകത്തുള്ള ആ വാം ഫീല് പുറത്ത് വരുമ്പോഴും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഡൽ ക്ലോത്ത്സ് നിറച്ചും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കാണ് ഇത്ര അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് എടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്പർ ടു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിരുന്നു നമ്പർ വൺ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അപ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും കുറെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മ പറഞ്ഞ ഇത്ര ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ കൊറേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോട്ടന്റെ ഉണ്ട് മസ്ലിൻ മസ്ലിനോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇത് മദർ കെയറിന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഏതൊക്കെയോ റാൻഡം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ലുലുന്ന് ഓരോ കട മിനി ക്ലബ് അങ്ങനെ കുറെ ഷോർട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് സ്വാഡൽ ക്ലോത്ത്സ് അതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ടവൽ റാപ്പിംഗ് ക്ലോത്ത് റിസീവിംഗ് ടവൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പോ ബേബിന്റെ സ്വാഡൽ ക്ലോത്ത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ടവലുകൾ നമുക്ക് സ്വാഡൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേബീനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാ ടവൽസും ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏതോ ഓൺലൈൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് എന്ന് ഞാൻ കുറെ നോക്കി 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 മേടിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ മദർ കെയർ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചതാറിയില്ല ഇതൊരു തലയുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ള പോലെ ഒരു ടവല് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇതില് കംപ്ലീറ്റ് വാഷ് ക്ലോത്ത്സ് ആട്ടോ അതായത് സാധാ കോട്ടൺ തുണികളാണ് തോർത്ത് മുണ്ട് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ തോർത്ത് മുണ്ട് പോലത്തെ ക്ലോത്ത്സ് ഇത് നമുക്ക് എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബേബിക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോ തുടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തിനു വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് കുളിക്കുമ്പോ തോർത്താനോ ഇത് തേസന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ തുടക്കി മുഖമാണെങ്കിൽ തുടക്ക അല്ലാതെ പറ്റില്ല ബേബിക്കുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ടൺ മുണ്ടും സാരിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മള് ബേബിയുടെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ നനയാതിരിക്കാൻ അവരുടെ ബെഡൊക്കെ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നാലും ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി
എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഈ സിപ്പ് ലോക്കിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം എടുത്തിട്ടില്ല ആകെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ഡയപ്പർ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു മാക്സിമം സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ളൊരു ഡയപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സേഫ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പെട്ടിയിൽ ഞാൻ ഇനി ലിസ്റ്റ് നോക്കണ്ട ആദ്യം പെട്ടി 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 വഴി പോവാ ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഓരോന്നും പലതിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഫീഡിംഗ് ഇന്നർവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഫീഡിംഗിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നർവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിലും ഇന്നവേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല സോ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്നവേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ലീക്ക് പ്രൂഫ് പാഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും നമുക്ക് ഇതിപ്പം മെയിൻലി ആവശ്യം വരിക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരില്ല അപ്പോഴായിരിക്കും ആവശ്യം ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ആവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ ആസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് തരും അതിൽ ആക്ച്വലി കുറെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം എന്നൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൗൺ ആയിരിക്കും ഇടുന്നുണ്ടാവുക ആകെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരാം എന്നാലും ഞാൻ ഒരു നാല് പെയർ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫീഡിങ്ങിന് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി ഫീഡിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള നാല് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു ഹോം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇടാനുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും നല്ലത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പെട്ടിയിലുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊതിഞ്ഞ് ഇടേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേപ്പർ പോയി തപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ എന്താ ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് വേറെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പേപ്പർ ഇത് ആവശ്യം വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവല്ല പാല് കൊടുക്കണ്ട ഫീഡിങ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി പോലെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ ഇവിടെ എന്തായാലും മൂക്കിന്റെ അവിടെ കുറച്ചൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതുപോലുണ്ട് നമുക്ക് ബേബി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കാം നോക്കാം അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൈവസി അല്ലെ പിന്നെ ഞാനൊരു പെയർ ഓഫ് സോക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യം വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചേർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ് കൂടും എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഓരോ ബോഡി നേച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തായാലും കാല് കറക്കുന്ന ഒരു സോക്സ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പരീക്ഷക്ക് ഇതാണ് ഈ പെട്ടിയിലുള്ളത് നടക്കെ സഹായിക്കും നമുക്ക് ഈ ബാസ്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം ഡയപ്പർ ആകെ ഈ കുഞ്ഞിത് മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത് ടേപ്പ് ഡയപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെറിയ ബേ കുഞ്ഞു ബേബി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അരയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അവർക്ക് വേസ്റ്റ് അപ്പോ പാൻസിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആ ഇനീഷ്യൽ ഇതിൽ ടേപ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞു ടേപ്ഡേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് എല്ലാം മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും
സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടി കെമിക്കൽ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് വെറ്റ് വൈപ്സ് അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ വൈപ്സ് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ വൈപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ഉണ്ട് ആ സംഭവങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടിക് 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 ആയി ഇനി പിന്നെ ബേബിക്കുള്ളതിൽ ഇതായി ബേബിക്കുള്ളത് എനിക്കുള്ളതും പറയുന്നത് ഫീഡിംഗ് പില്ലോ ഇത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫീഡിംഗിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ അരയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേബീനെ വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്കത് പില്ലോയിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പില്ലോ ഇതിപ്പോ മേടിക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പില്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്താ ബാക്കിലൊക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി കൺവീനിയന്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ സോഫ പില്ലോ ഈ ബെഡ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണോ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ എന്നുള്ള ഡൗട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ ക്രാഡില് ഇത് തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ബാസിനറ്റോ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ ബേബീനെ കടത്താൻ അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യം വരുമോ ഏറ്റി പോണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കാറില് വൈകില്ലേ ഇതൊരു നമുക്ക് ആ ക്യാരിനെസ്റ്റ് ബേബീനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നെ കൂട് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബെഡ് അല്ല ഇങ്ങനെ സിഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടാക്കും അപ്പൊ ബേബി അതില് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ബേബീനെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഇത് വളരെ ബേബിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്കും ഒരു സെക്യൂർഡ് ഫീൽ ആയിരിക്കും അപ്പോ അതും ഡാൻ ഇനി ആകെ ഇതിലൊരു സാധനം ടിക്കിടാളൂ എന്താ പറയോ അത് ഞാൻ എന്റെ ഈ ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോ കർണം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കൗച്ചിക് കൗച്ചിക്കോ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല ഇത് ഗോകർണം പണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഗോകർണം ഇപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പട്ടാമ്പിയില് അപ്പൊ ബേബിക്കുള്ള ഗോകർണം ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകാരെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫീഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണോ എന്ത് എനിക്കത് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഗോകർണം എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണ്ട് ഈ അരിഷ്ടം ഞാൻ ആ കുറെ ആയുർവേദം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളാട്ടോ അപ്പൊ ഈ അരിഷ്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വയ്യായി വരുമ്പോ തരാനോ മരുന്ന് തരാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗോകർണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിപ്പോ സ്പൂണിലാകുമ്പോ ചിലപ്പോ സ്പില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഇല്ലേ സ്പൂൺ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇതാകുമ്പോ നമുക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വീഴാണ്ടെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോഡി ലോഷൻ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ക്ലെൻസർ സോപ്സ് ഇപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ജെൻറ്റിൽ ക്ലെൻസർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ അല്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബേബീനെ അവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ടു ത്രീ വീക്സിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കുളിപ്പിക്കുക ഒരു നല്ലൊരു സേഫ് സൈഡിന് ചുമ്മാ എടുത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുപോയത് എൻ്റെ ബാത്ത് ടവല് നമുക്ക് യൂസ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാത്ത് ടവല് രണ്ടെണ്ണവും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പർ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്ലിപ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ടോയ്ലറ്റ്സ് സോ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ടങ് ക്ലീനർ പിന്നെ വലുതും ചെറുതും ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഡെറ്റോളിന്റെ തന്നെ ഒരു ബോഡി വാഷ് പിന്നെ ഒരു ജെന്റിൽ ക്ലെൻസർ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറിന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ഇത് പെട്ട് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബോട്ടിൽസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്റെ ഈ ബാഗിലുള്ളത് 
ഇനിയിപ്പൊ തലവേദന ഒക്കെ വരിക വെച്ചാൽ കോട്ടക്കലിന്റെ ഒരു ബാമ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഹൈജീൻ റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ള ബാസ്കറ്റിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജേം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വൈപ്സ് വെറ്റ് വൈപ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കയ്യോ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം തുറക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് ഹൈജീൻ ലിക്വിഡ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ ബോക്സ് ആവശ്യം വന്നാൽ എടുക്കാലോ ടിഷ്യൂ ബോക്സ് ബാത്റൂമിൽ തൂക്കിയിടുന്ന സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിട്ട് തൂക്കിയിടുന്ന ആക്ച്വലി അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലില് എല്ലാം കിട്ടുന്നാലും ഒരു മനസമാധാനത്തിന് എടുത്ത് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു ബേബിയുടെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴുകേണ്ടി വന്നാലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേബി ഡിറ്റർജന്റ് ലിക്വിഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവാണ് ആവശ്യം വന്ന പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ബാഗ് ഞാൻ സ്പീക്കർ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നി ഈ ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഹെഡ്ഫോൺസ് ഒന്നും അത്ര സേഫ് അല്ല ഇതാ വെച്ചിട്ട് ദൂരത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചെറിയ വോളിയത്തിൽ വെക്കാ ഇതല്ല എന്റെ സ്പീക്കർ ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിത് മേടിച്ചതാണ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു ഐ മാസ്ക് ഇനിയിപ്പോ പകൽ സമയത്ത് എനിക്ക് കടന്ന് ഉറങ്ങണം അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഐ മാസ്ക് എന്റെ ഹെയർ ബ്രഷ് ഉണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെയർ ബ്രഷ് അകത്ത് ചൂടെടുക്കും കാറ്റ് കൊള്ളാനായി അല്ലെ ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഉഷ്ണം കയറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിന്റെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂട് കച്ച വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യാണ് ഹെയർ ടൈസ് ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ ഇത് മിസ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ കൊറച്ചധികം മുടി കെട്ടുന്ന സാധനങ്ങള് ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പ് ആവശ്യം വന്നാൽ ക്ലിപ്പ് ഒരു മിനി കോമ്പ് മിററുണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡെലിവർ നടക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മേളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവോ ദൈവത്തിന് അറിയാം അതിനെ പറ്റി പാലോക്കണേ ഇപ്പോഴും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എന്റെ എനിക്കൊരു സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ആണ് എന്ത് വന്നാലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് കുരു വന്നാ കുരു യൂസ് ചെയ്യാം മുഖം ഡ്രൈ ആയ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടില് പോക്കറ്റ് ടിഷ്യൂസും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ആവശ്യം വന്നാൽ പോക്കറ്റ് ടിഷ്യൂസ് പിന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് ഞാനൊരു ഫ്ലാസ്ക് ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ നോർമൽ ബോട്ടിൽ പോലെയാണ് വെള്ളം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കേണ്ട ഒക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം തണുത്ത വെള്ളത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം ചൂട് വെള്ളത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്നുള്ളതല്ല കൂടുതൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റീമർ ആണ് സോ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അയ്യോ ഈ ഡ്രസ്സ് വളരെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേർത്ത് സ്റ്റീം ചെയ്യാം ഡൺ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലില് നമുക്ക് വേണ്ട ഞാനിപ്പോ തീർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജർ ഒക്കെ ഞാൻ അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോ എടുക്കുന്നുള്ള എന്തായാലും മറക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൈസ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയാ 
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒന്നും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യം വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോണ്ടറി ബാഗ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന്റെ കവർ എടുത്തു വെക്കാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലോണ്ടറി ബാഗ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കരുതാം അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തു കമന്റ് ചെയ്യൂ അതായത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആ കമന്റ് കാണുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് ആർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം തോടുകൂടിയും കൂടിയാണ് ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയും ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഏഹ് അപ്പൊ ഇനി ഏത് ദിവസം ആവും എന്നറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് അടുത്ത വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ പറയാം അതിനിപ്പോ ബേബി വന്ന വ്ളോഗ് ആയിരിക്കുമോ അതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സോ ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് ബൈ ബൈ